Hey guys, Professor Nidhi Trivedi here and today we are going to solve the example of turbulent flow because one sum is in the exam and we have not given the mark so let's start quickly Whatever sum I am doing, children, you are on your screen so post the video and post it and see what the sum is given and what to find so let's start quickly So first of all, we have given the rough pipe and we have to look at the syllabus in the syllabus अगर आपकी सिलेबस में देखें तो फिलहाल आपको एक टर्बुलेंट फ्लो चैप्टर है और उसमें ही स्मूथ पाइप और रफ पाइप वाला कॉन्सेप्ट है यानी एक टर्बुलेंट फ्लो है और ये एक रफ पाइप है जिसमें डायमीटर है 600 एम mm, यानी इसको हम करेंगे थाउजेंड से डिवाइड तो मिल जाएगा 0.6 मीटर ऐसे ही हमने दिया गया है रेट ऑफ फ्लो विच इज फाइव लीटर पर सेकेंड जो भी वैल्यू है वो हमें चाहिए मीटर में यानी इसको लीटर है उसको चाहिए मीटर क्यूब में तो थाउजेंड से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा पॉइंट फिफ्टी फाइव मीटर क्यूब पर सेकेंड हमें दिया गया है बॉल रफनेस अगर आपको जानना है बॉल रफनेस क्या होता है तो आपको देखना है हाइड्रोडाइनेमिकली स्मूथ बाउंड्री एंड रफ बाउंड्री वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है तो हमें दिया गया है वॉल रफनेस विच इज थ्री एम एम ध्यान से देखें ये एम mm एम है तो हम इसको भी कन्वर्ट करेंगे जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री मीटर हमें लेंथ दी गई है विच इज वन पॉइंट टू किलोमीटर यानी वन थाउजेंड टू हंड्रेड मीटर हमने किलोमीटर से कन्वर्ट किया मीटर में हमें फाइंड करना है कि कितना पावर लॉस हो रहा है अब जब भी सम दिया जाए चाहे कोई भी चैप्टर हो कोई भी सब्जेक्ट हो तो पहला काम हमें ये करना है कि हमें फाइंड क्या करना है तो हमें फाइंड करना है पावर लॉस फिर दूसरा हमें ये करना है कि कौन सी वैल्यू है जिसमें पावर का हमें फॉर्मूला मिलता है तो हमें पता है एक फॉर्मूला है पावर इक्वल टू डब्ल्यू क्यू एच एफ और यू कैन से गामा क्यू एच एफ जहां एच एफ है हमारा हेड लॉस फिलहाल हमें डिस्चार्ज दिया गया है अगर डिस्चार्ज नहीं दिया गया होता तो हम कंटिन्यूटी इक्वेशन से फाइन कर लेते क्यू इक्वल टू एरिया इन वेलोसिटी तो अभी जो मेजर हमें फाइंड करना है वो है हेड लॉस यानी मुझे पता चल गया कि इसको फाइंड करना है तो पहले मुझे फाइंड करना है हेड लॉस तो हेडलोस का फॉर्मूला क्या है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी अब इसमें भी मुझे पता चल गया कि मुझे फाइंड करना होगा पहले फ्रिक्शन फैक्टर और फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन रफ पाइप फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन रफ पाइप जो निकुर ने दिया है वन अपॉन रूट एफ टू लॉक टेन आर बाई के प्लस वन पॉइंट सेवेंटी फोर यानी अब मेरे दिमाग में क्लियर है कि पहले ये करना है फिर ये करना है और लास्ट में मुझे ये मिलेगा तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो जैसे कि मैंने बोला ये है फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो इन ड्रग पाइप जो निकुर ने दिया है वन अपॉन रूट एफ टू लॉक टेन आर बाई के प्लस वन पॉइंट सेवेंटी फोर वेर आर इज योर रेडियस और रेडियस इक्वल टू होगा डायमीटर बाई टू डायमीटर हमें दिया गया विच इज पॉइंट सिक्स डिवाइड बाई टू यानी पॉइंट थ्री मीटर के इज अवर वॉल रफनेस जो हमें दी गई है जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री मीटर तो सारी वैल्यू जल्दी से लिख दे यहाँ अच्छे से वन अपॉइंट रूट एफ टू लॉक टेन आर पॉइंट थ्री और के हमें दिया गया जीरो पॉइंट डबल जीरो थ्री प्लस वन पॉइंट सेवेंटी फोर अगर पहले इतना ही सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा फाइव पॉइंट सेवेंटी फोर अभी ध्यान से देखना है आपको जल्दी नहीं करना हमें मार्क नहीं गवाने दो स्टेप भले ज्यादा हो पर हमें अच्छे से करना है तो हम क्या करेंगे हमें फाइन करना है एफ तो फिलहाल मैं ऐसा करती हूं कि इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी रूट एफ ऊपर चला जाएगा 5.74 नीचे चला जाएगा यानी अभी जो मुझे मिलेगा वो रूट एफ होगा जो मिलेगा 0.1742 बच्चे गलती ना करें ये आपको एफ नहीं मिला ये आपको मिला है रूट एफ अब क्या करें दोनों साइड कर दीजिए स्क्वायर यानी स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो ये हो जाएगा एफ और इसका स्क्वायर करेंगे आप तो आपको मिलेगा जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो थ्री समझ में आ रहा है अभी जो मिला है वो आपका फ्रिक्शन फैक्टर है और ये एक डायमेंशन लेस है तो ध्यान रखे इसमें कोई डायमेंशन नहीं है यानी एफ इक्वल टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो थ्री आपको मिल चुका है अभी हमने फाइन करना है एच एफ एच एफ इक्वल टू होता है एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी अगर आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि कौन सा हेडलॉस का फॉर्मूला मुझे यूज करना है मुझे यूज करना है फोर एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी या एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी तो आपको देखना है फ्रिक्शन फैक्टर वाला वीडियो जो मैंने आपको बोला है और उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है तो एफ एल वी स्क्वायर अपॉन टू जी डी यानी फ्रिक्शन फैक्टर हमने फाइन किया है जीरो पॉइंट जीरो थ्री जीरो थ्री लेंथ है हमारी 1200 मीटर वेलोसिटी अभी हमें नहीं दी गई है पर हम फाइंड कर सकते हैं कैसे Q इक्वल्स टू ए बी होता है यानी वेलोसिटी इक्वल टू क्यू बाई ए एरिया होगा क्योंकि एक सर्कुलर पाइप है पाइप बाई फोर डी स्क्वायर तो हमें डिस्चार्ज दिया गया है और डायमीटर हमें पता है पॉइंट सिक्स स्क्वायर इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा वन मीटर पर सेकेंड और यहाँ रखे तब ध्यान रखे इसका स्क्वायर है क्या है बच्चो स्क्वायर है 
नीचे होगा टू जी की वैल्यू नाइन पॉइंट एट वन और डायमीटर पॉइंट सिक्स है इसको अच्छे से सॉल्व करें तो हेडलॉस मिलेगा और जो होगा मीटर में इलेवन पॉइंट सिक्सटी एट मीटर समझ में आ रहा है और जब भी सम करें तो ध्यान रखें जब भी कोई एग्जामिनर आपका पेपर चेक करता है तो उसका ध्यान दो तीन चीजों पर ही होता है कि उसने कैसे फॉर्मूला यूज किया है किस तरह से सम किया है क्या उसमें ज्यादा रफ वर्क किया है साइड में और कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा तो ऐसा नहीं होना चाहिए पेपर अच्छे से नीट एंड क्लीन होना चाहिए और खास आप वो देखते हैं ये यूनिट समझ में आ रहा है तो यूनिट ध्यान से देखते हैं तो प्लीज यूनिट पे फोकस रखें और ये है पावर लॉस्ट का फॉर्मूला डब्ल्यू क्यू एच एफ यानी डब्ल्यू इक्वल टू होता है रो जी क्यू एच एफ यहाँ वाटर है यानी उसकी डेंसिटी होती है थाउजेंड जी इक्वल टू नाइन पॉइंट एट वन क्यू हमें दिया गया है पॉइंट फिफ्टी फाइव मीटर क्यूब पर सेकेंड और हेडलाउस अभी ही हमने फाइन किया इलेवन पॉइंट सिक्सटी एट इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा सिक्स थ्री जीरो वन नाइन वॉट अगर आपको किलो वॉट में चाहिए तो इसको क्या करना होगा थाउजेंड से डिवाइड करें यानी ये हो जाएगा सिक्सटी थ्री पॉइंट जीरो टू किलो वॉट किलो वॉट आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है और इसके अलग तरह के हमने जो भी सम किए उसका प्लेलिस्ट है वो भी चेक करें जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें